Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de UNA, que presentará los resultados del estudio sobre la opinión del fútbol en Costa Rica 2022. Dirigirán la conferencia de prensa el doctor Norman Solorzano Alfaro, quien es el director de IDESPO UNA, Laura Solís Bastos, quien es investigadora del Programa Umbral Político del IDESPO y coordinadora del Centro Tecnológico de Investigación Social también de IDESPO, y Onésimo Rodríguez Aguilar, investigador del Programa Umbral Político también de IDESPO. Adelante, don Norman. Muy buenos días, doña Maribel, y en su persona, a todo el equipo de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, también a todas las personas de prensa que se han incorporado a esta conferencia y que llevarán estos mensajes también a, al gran público costarricense, a las personas que se incorporan o nos siguen también por las redes sociales de la Universidad Nacional. Muy especial saludo a la doctora Laura Solís y al doctor Onésimo Rodríguez, miembros del de de programa Umbral Político de nuestro Instituto de Estudios Sociales en Población. Hoy, en el Día de la Democracia, como hemos venido haciendo por casi 30 años desde el IDESPO, volvemos a hacer una entrega a la prensa y a la opinión pública costarricense los resultados básicos de uno de nuestros estudios de, de percepción. En esta ocasión presentamos el segundo módulo de la encuesta Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas. Hay que tener en cuenta, he eh, dicho el segundo módulo, porque el primer módulo que eh, estaba conformado con los elementos sobre eh, la percepción de las instituciones, el desempeño del gobierno, había sido presentado en una fecha anterior. Hoy nos concentramos también en los resultados sobre la opinión que se tiene en torno al fútbol. En ese sentido, con esta encuesta, lo que nosotros queremos realizar es un estudio para conocer las percepciones de la población costarricense respecto del fútbol. Pero ya no solo, eh, in, in, más propiamente, no como mero eh, artículo y producto de entretenimiento, sino como elemento también articulador de las identidades en Costa Rica. Entonces, la forma en que este deporte se relaciona con la cultura y con la identidad costarricense es el objetivo de nuestra encuesta. Para poder dar inicio a esto, que eh, va a estar a cargo, como he señalado ahora, tanto de nuestra investigadora Laura Solís, eh, coordinadora del Centro de Investigaciones eh, Tecnológicas, el CETIS, y el investigador eh, principal en este módulo, que es el doctor Onésimo, eh, compartimos la presentación para ver algunos elementos metodológicos de esta encuesta. Tenemos el objetivo como lo he indica, indicado y ahora en los aspectos metodológicos, eh, como todas nuestras encuestas que marcan siempre y se hacen con sumo, suma atención de la mejor práctica y técnica en este ámbito, tenemos que la información eh, para esta encuesta la recolectamos del 22 de agosto al 1 de septiembre del 2022 en un horario de trabajo fue en sesiones de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche es una encuesta eh, de ámbito nacional pero dirigida a teléfonos celulares eh, a personas con teléfonos celulares todas aquellas personas eh, costarricenses, ya fuera por nacimiento o nacionalizados, con 18 años o más y que sean usuarios freque, frecuentes de línea celular en todo el territorio nacional. Esto conforma la población de interés de estas encuestas y la muestra se compone de 666 entrevistas. 
eh, para ello se utilizó un muestreo de bancos telefónicos celulares activos en el país. El error de muestreo es 3,8 y tiene un nivel de confianza del 95%. En términos de la segmentación de la población por ciertas características eh, sociodemográficas y en este sentido nosotros guardamos siempre una línea para, eh, de trabajo análoga al que lleva eh, nuestro eh, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como centro oficial en la encuesta de hogar, en la encuesta nacional de hogar, en la ENAO. Entonces tenemos que también nuestra población, la que responde la encuesta, se compone en términos de sexo por 47 seis por ciento de hombres y 52,4 por ciento de mujeres. En términos de grupos de edades, porque esto tiene influencia también eh, a la hora de eh, valorar los eh, tipos de respuesta, tenemos al menos eh, tres grandes grupos, lo cual también nos dice que se pueden segmentar eh, en mayores eh, líneas, pero aquí tenemos de 18 a 34 años, el 34% de la muestra. De 35 a 49 años, el 25,6%. Y de 50 años y más, el 40,4%. Y el nivel educativo, que siempre es un elemento también a tomar en cuenta a la hora de eh, recoger las percepciones de la población, tenemos que de la población que contesta nuestra encuesta, 36,4% tiene primaria o menos de primaria, 38,3% tiene secundaria y 25,4% 25, tiene educación universitaria. Estos elementos son también análogos a lo que podríamos encontrar en la población costarricense en general. Con ello, ahora entonces voy a dar paso a la doctora Laura Solís, de eh, coordinadora del CETIS y miembro del programa Umbral Político del IDESPO para iniciar ya la presentación en específico de los resultados de la encuesta. Adelante, doña Laura. Buenos días, Norman. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom y también a través de las redes sociales de la Universidad Nacional y del IDESPO. Primeramente quisiera agradecer a todas estas personas que contestaron esta encuesta por brindar esta confianza al instituto para poder hacer el levantamiento de estos resultados y además al equipo investigador de Umbral Político, al equipo del CETIS igualmente y de forma particular con un especial cariño al grupo de estudiantes que nos colabora en la recolección de datos. Bueno, vamos a pasar ahora sí entonces a lo que es eh, conocer un poco los resultados. Un primer módulo que quisimos abordar se relaciona con el gusto por el fútbol. Sabemos que esta pregunta la habíamos hecho hace cuatro años. Esta no es la primera encuesta que levantamos relacionada con temas de fútbol, ni es la primera vez que desde el programa Umbral Político y el IDESPO estamos interesados en estas temáticas. Es algo que se debe de notar. Y en esta tabla quisimos comparar a nivel general, los resultados que se obtuvieron tanto para el 2018 como para el 2022. En el 2018 se consultó igualmente en una escala de 1 a 10 qué tanto le gustaba el fútbol a las personas que fueron encuestadas. Y bueno, vamos a observar que el valor medio general, el promedio que obteníamos en el 2018 es de 7.21%, para el 2022 estamos teniendo una leve baja a 6.97, pero es un porcentaje bastante similar contemplando lo que es, por ejemplo, el margen de error. Tenemos otras características que quisimos identificar para este nivel de gusto de fútbol. Como ya lo mencionaba Norman, trabajamos con características de sexo, de edad, de escolaridad que nos permiten ver eh, estos resultados desde estas líneas. Y por ejemplo, en este caso vamos a de notar que tanto para el año 2018 como para el 2022 el grupo de hombres tenía una mayor preferencia 
por el fútbol. Para el año específico 2022 tenemos un 7.78 puntos eh, de 1 de 10 en valor promedio y 6.23 para las mujeres. En grupos de edad destaca que el grupo que tiene una mayor preferencia por el fútbol está siendo el de 50 o más con 7.54 y con valores bastante similares nos encontramos los de 18 a 34 y los de 35 a 49 alrededor de 6.54 y 6.66 respectivamente. Cuando vemos estos datos por escolaridad nos vamos a encontrar que eh, hay valores bastante similares para todos los grupos de escolaridad, por ejemplo, el de primaria completa o menos 6.93, el de secundaria 6.90 y un poquito más arriba nos encontramos el nivel universitario con 7.15. Esos datos en general vamos viendo que no varían de forma significativa entre los resultados que habíamos obtenido en el 2018 con respecto a los que estamos obteniendo en el 2022. En este gráfico podemos observar la comparativa ya por valor asignado de forma particular en las respuestas brindadas por la población encuestada. Entonces eh, observamos que la mayoría de respuestas se están agrupando en valores entre 8, 9, 10. Entonces, eh, esto se observa como las principales razones o esa principal visión de por qué el promedio sale eh, relativamente alto en general. Hay un gusto de la afición eh, por este deporte y así lo denota también la población costarricense en sus respuestas. También se clasificó en una escala el nivel de gusto para poder identificar a nivel general más en detalle cómo era este comportamiento. Entonces, así identificamos que un 17.6% califica como un gusto bajo, eh, muy bajo el gusto por el fútbol. Nos encontramos un porcentaje un poco menor de un 4.3, señalando que hay un bajo gusto. Tenemos un 12% con un gusto medio, un 23% con un alto gusto y eh, un 42% con un gusto muy alto por el fútbol. De esta forma vemos que si clasificamos o unimos el alto gusto y el, y el gusto muy alto, pues también vamos a identificar alrededor de un 65% de la población que está manifestando eh, ese gusto alto. Otra de las consultas que se había hecho en años anteriores y que hemos repetido, acá estamos observando los datos específicamente para el año 2022, eran esas ideas principales, qué es lo que piensan las personas acerca del fútbol, cuando escuchan la palabra fútbol. De esta manera había esa posibilidad de comentar diferentes palabras. Algunas personas mencionaron solo una palabra, otras personas podían mencionar dos o más o no mencionarlas, ¿verdad? En este caso, no responder la pregunta como tal. Dentro del grupo de respuestas que se obtuvo a nivel general, vamos a encontrar que el porcentaje más alto se encuentra en emociones y sentimientos o el esparcimiento con 24% y un 10% respectivamente. Esto no es casual, estos son resultados que ya se observaban en el año 2018, cómo la población tiende a relacionar la práctica deportiva con estas visiones de los sentimientos, de la emoción que genera el deporte como tal, el ser aficionado o aficionado a un equipo en particular, este vínculo que puede tener también con las relaciones familiares, eh, en general, en torno al fútbol, también vamos a ver otros porcentajes que se relacionan con lo que es el fútbol como tal, ¿verdad? El, por ejemplo, mencionar palabras asociadas a esto como eh, el balón, lo que es el deporte, eh, en general la competitividad, ¿verdad? Que vamos observando de alguna u otra forma ya con menores porcentajes, pero que denotan que están más relacionadas a la práctica como tal del deporte. También destaca que al ser un año mundialista, un 10% señala prácticamente eh, dentro de esas palabras que relaciona a la selección nacional o esta visión del triunfo también presente. Con menores porcentajes se observa, por ejemplo, el tema de la violencia, que también en algunos momentos se ha discutido en torno al deporte, eh, pero que está con una menor presencia en el imaginario de la población costarricense. Aquí un detalle como gran conclusión de este dato, de este resultado, 
es que tiende a ser muy baja o casi nula esa visión del deporte como un espacio económico, ¿verdad? O, o lucrativo como tal. Si notamos el tipo de palabras que fueron mencionadas, no se visibiliza el deporte como un negocio. Sin embargo, bueno, sabemos que eh, el deporte fútbol tiene una gran exposición a nivel del país, pero también a nivel global, pero eh, dentro del marco de la cotidianidad de la población, esto se mira más desde los enfoques que ya mencioné anteriormente. Ahora, otro detalle que se quiso explorar es el conocimiento respecto a jugadores o jugadoras de fútbol. Eh, vamos a ver primeramente el cuadro relacionado con los jugadores. Esta pregunta igualmente no es nueva, la realizamos en el año 2018 y nos encontramos algunas coincidencias. Acá estamos mostrando la lista de jugadores que obtuvieron mayor porcentaje en menciones. Eh, en el primer lugar aparece Keylor Navas con un 26,9%. Luego vamos a observar a Brian Ruiz con un 24.5%, seguido de Celso Borges con un 12%, Joel Campbell un 11%, Kendall Waston 4.7%, Anthony Contreras 1.4% y aparecen otros jugadores con un 3.6%. Aquí un detalle importante es que las personas eh, podían contestar el nombre. En ningún momento se les lee eh, opciones de respuesta, sino que son... Eh, las mismas personas quienes nos sugieren la respuesta. En esa línea hay un grupo pequeño de un 14% que no recordaba, que no sabía o que no quiso responder esta pregunta. Este número recordémoslo para ver el comparativo con la siguiente diapositiva que es referente a las jugadoras. Cuando vemos el tema de las jugadoras, los porcentajes varían de forma significativa. Al preguntarle a la población costarricense por el nombre de jugadoras de fútbol en Costa Rica, aparece en primer lugar Shirley Cruz, que es una de las jugadoras con mayor exposición a nivel nacional e internacional, con un 19,6%, seguida de Gloriana Villalobos con 6,5%, Priscila Chinchilla con un 2,8%, María Paula Salas con un 2,5%, Catherine Alvarado 2,2%, eh, Melissa Herrera 1,8%, Fabiola Villalobos 1,4 y aparecen otras con un 3,2. Pero veamos el detalle de este grupo donde se identificaba personas que no lo recuerdan o igualmente que no lo saben o que no respondieron esta pregunta. Aquí lo hemos separado para detallar de forma más específica el no recuerdo con un 18,4 y el no sabe o no responde con un 41,5. 5. Si sumamos esto, vemos un porcentaje bastante amplio de la población encuestada que no visibiliza esas figuras del fútbol femenino. En contraposición al porcentaje que vimos anteriormente, mucho menor, del grupo de jugadores de fútbol masculino. Y bueno, vamos a continuar con otros de los resultados de la encuesta. Para eso nos va a acompañar el doctor Onésimo Rodríguez a quien eh, le doy apertura de su micrófono. Bueno, muchas gracias. Eh, bienvenidos todos y todas las personas que están en, en esta sala de Zoom, eh, que se convirtió en algo usual, ¿verdad? Este, de venido de los tiempos de la pandemia. Gracias por estar acá. Eh, para mí es un verdadero placer estar eh, con Laura y con Norma presentando esta, este módulo de la encuesta sobre... Sobre fútbol, ¿qué hicimos? Este, como Norma lo indicó, eh, se llevó a cabo las, las entrevistas, se llevaron a cabo desde agosto y hasta septiembre de este año. Es muy importante mantener eso este, siempre como presente, ¿verdad? Que fue hace algunos meses que se hizo y que rescata la visión o la percepción de las personas encuestadas en aquel momento, ¿verdad? En aquel momento. Eh, yo les voy a hablar un poco sobre la afinidad de los equipos eh, de fútbol a nivel nacional. Primero, eh, contarles eh, en este gráfico comparativo de los datos encontrados en nuestra encuesta realizada en el 2018 y la encuesta realizada en el 2022, que es esta la que estamos presentando. Bueno, eh, hicimos una pregunta a la población encuestada sobre este, si es aficionada a un equipo de fútbol. Como ustedes pueden ver, en el 2018, eh, 75% de la población dijo, sí, eh, soy aficionada, sigo a un equipo determinado de fútbol. 
24,5 dijo que no en aquel momento. Para esta encuesta del 2022 tenemos datos muy parecidos, ¿verdad? ubicados dentro del margen de error de, la, de las encuestas. Eh, para el 2022 tenemos 73,9, 74% prácticamente contra un 26% de personas encuestadas que dijo no ser aficionada a ningún equipo de fútbol. Eh, estos son los datos para este 2022, eh, en donde vemos eh, el gusto de la población, la preferencia de la población encuestada eh, que sigue, digamos, a un equipo determinado de fútbol. 48,5% dijo ser sapricista, eh, 37,5% dijo ser eh, de Liga Deportiva La Juelense, 5,6% del Herediano. 4.5 de Cartago, aparece Punta Arenas con un 2.9% de las menciones, San Carlos este, 0.8 y los otros equipos ubicados en un margen eh, muy pequeñito. ¿verdad? Interesa destacar aquí lo sobresaliente de Punta Arenas y eh, eh, un eh, pequeño repunte de Cartago, ¿verdad? Eh, en virtud de eh, pareciera, pareciera, no lo podemos comprobar así, logros deportivos últimos que han tenido estas instituciones. Ahora, sobre esto quiero hacer un énfasis muy importante. No es que el 48.5% el 48 de la población sea sapricista. No es así. Eh, quiero decir que de este 74% que dijo ser aficionada a un equipo de fútbol, de este 74%, el 48.5% dijo ser sapricista. 37.5% liguista 5.6 Herediano, 4.5 Cartago, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el eh, cuadro, digamos, comparativo por año 2018 en la, en la partecita, digamos, de la izquierda, en la barra de la izquierda, el, dos, el 18, en la parte de la derecha, la parte este, del 2022. Igual para todos los equipos y para todas las barras que ustedes pueden ver acá. Tenemos que para Zaprisa en el 2018, 47,8% de la población encuestada que dijo tener un equipo de fútbol, que dijo seguir un equipo de fútbol, sigue a Zaprisa. Eh, como les dije anteriormente, 48,5% para el 2022 es el porcentaje de población encuestada que dijo eh, seguir al Deportivo Zaprisa. Para el caso de Liga Deportiva La Juarense, 38%. En el 2018, 37,5% en el 2022. Eh, para el Herediano, 8,1% en el 18, 5,6% en el 22. Eh, para Cartago, 3,2% en el 18 y 4,5% en el eh, 22. Punta Arenas aparece. Punta Arenas en el 18 no aparecía. Eh, me parece que para ese entonces el equipo porteño no estaba eh, ni siquiera jugando en primera división. San Carlos aparece con márgenes muy similares, ¿verdad? Y después, eh, pues los demás equipos. Es importante hacer notar que no hay variaciones sustantivas, es decir, este tipo de diferencias que se presentan en los clubes no ofrecen eh, diferencias sustantivas relacionadas sobre todo con el margen de error de la encuesta, es decir, se mantienen prácticamente iguales, ¿verdad? A pesar de algunas diferencias que ustedes pueden ver allí, que son, como les digo, eh, prácticamente mínimas. Esta es una pregunta muy importante que hicimos en el 2018 y es eh, las razones por las cuales las personas son aficionadas a un club de fútbol, ¿verdad? Eh, si ustedes se dan cuenta, eh, las personas dicen pertenecer o dicen escoger a un equipo de fútbol fundamentalmente por tradición familiar y si a eso le agregamos la influencia de amigos y vecinos, tendremos que casi un 60% de las personas indican que ellos y ellas escogen equipo, club de fútbol, por eh, relaciones directas con núcleos familiares, vecinales o amistosos cercanos, inmediatos, ¿verdad? Es decir, 60% de la escogencia, podríamos decir, 60% de la escogencia de club en las personas encuestadas obedece a relaciones de verdad eh, muy, eh, podemos decir, íntimas eh, o cercanas, ¿verdad? Diferente es el caso, por ejemplo, de los logros y rendimiento deportivo, que están en un 15%, es decir, 1.5 de cada 10 personas escogen equipo de fútbol por los logros o rendimiento deportivo, ¿verdad? 
eh, aproximadamente uno de cada diez escoge equipo de fútbol porque vive en la, en la localidad, ¿verdad? Quizás este 15 y este, este 15% y este 11% puede explicar este eh, repunte, esta, este, esta aparición significativa de Punta Arenas en la encuesta del 2022, ¿verdad? Eh, puede explicar algo estos, estos dos numeritos que están aquí, el 15 y el 11%, ¿verdad? Pero eh, lo interesante es que la gente escoge club de fútbol por los vínculos cercanos, inmediatos que establece con amistades, familiares y vecinos, ¿verdad? O vecinas, que es algo de lo que hablaba un poco este, Laura eh, anteriormente acerca de los sentimientos y emociones que se perciben a la hora de nombrar la palabra fútbol, ¿verdad? Las personas nombran o indican algo más lúdico referido al fútbol. Cuando se les nombra la palabra fútbol, indican un, eh, una cuestión más lúdica que lucrativa o comercial. Ninguna de las personas respondió que el fútbol es negocio. Ninguna. Eh, también hicimos otras preguntas que son, eh, nos parece importantes en, en años, eh, tanto este 2022 como 2023, de participación de las selecciones mayores, tanto femenina como femenina de fútbol, en los respectivos mundiales. Eh, aquí tenemos los resultados. Eh, un 91%, 90.8% de las personas indicó estar totalmente de acuerdo, de acuerdo con esta premisa. Es importante para Costa Rica la clasificación de las selecciones mayores de fútbol a los mundiales. 91% prácticamente dijo que sí. Además, prácticamente un 80%, 8 personas de cada 10 de las personas encuestadas indicó que la participación de las selecciones mayores de fútbol al mundial generará un impacto económico positivo al país. ¿verdad? Esto es importante en virtud de que tenemos eh, ya a escasas eh, dos semanas el inicio de la participación de la selección mayor masculina de fútbol en Qatar y posteriormente en el 2023 la mayor femenina lo hará en Nueva Zelanda, Australia, si no me equivoco. Eh, percepción sobre, sobre aspectos relacionados con el fútbol. Eh, hay datos interesantes aquí que hay que este, como que precisar, ¿verdad? Eh, prácticamente tres personas de cada cuatro, 76,6% indica estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con que los medios de comunicación dan excesiva cobertura al fútbol. Es decir, a pesar de que hay un gusto alto sobre el fútbol, ¿verdad? hay un gusto significativo sobre el fútbol, pero no total, ¿verdad? no es que a todo el mundo en el país le guste el fútbol, pero sí hay un alto gusto por este, por este deporte, eh, las personas encuestadas indican que los medios de comunicación dan excesiva cobertura al fútbol, ¿no? 97%, imagínense ustedes, casi la totalidad de la muestra, casi la totalidad de la población encuestada indica que se debería dar más apoyo en Costa Rica a otros deportes distintos al fútbol. Y igual, prácticamente tres personas de cada cuatro indica que los casos de violencia doméstica aumentan cuando hay partidos de fútbol. Estos son datos sumamente interesantes porque nos hacen pensar sobre eh, primero, las relaciones que estamos eh, desarrollando a nivel social y cultural, a nivel doméstico también, eh, en nuestras familias, en nuestra sociedad, ¿verdad? Y además, eh, la labor de eh, medios de comunicación o la perspectiva que sobre la labor de los medios de comunicación tienen las personas que fueron encuestadas para este estudio. Y para los principales hallazgos le voy a dar la palabra a mi compañera, la doctora Solís. Muchas gracias, Onésimo. Bueno, vamos a ir comentando algunos de los principales hallazgos ya para ir haciendo cierre de este estudio. Se puede indicar que en la población encuestada existe un gusto alto por el fútbol, lo cual se ve expresado en el 78% de las personas que manifestó una alta afinidad por este deporte. Vamos a observar también que en términos generales los hombres expresan un mayor agrado por el fútbol, 7,7%. 10, por ejemplo, en comparación con el caso de las mujeres, que es 6,2 de 10. Esta diferencia también se refleja en los diferentes grupos etarios, en las personas con 50 años o más, que expresan un mayor gusto por el fútbol, con 7,5 de 10, seguido por las personas con edades entre los 35 a 49 años, que tienen un valor promedio de 6,6 de 10. 
Es interesante también visualizar que las personas con escolaridad universitaria son las que muestran una mayor atracción por este deporte con un 7,7 de 10. En otros aspectos vamos a ver que eh, los resultados obtenidos evidencian que el fútbol, si bien significa un deporte de alto agrado dentro de la población encuestada, ese gusto no es total, no toda la población lo manifiesta de esa forma. Entonces se estima que un 21,8% de la población entrevistada se ha ubicado en un punto muy bajo o bajo de esta escala. Por otro lado, es sugerente que las personas encuestadas asocian la palabra fútbol principalmente con emociones y sentimiento, con deporte, con esparcimiento, pero no lo están vinculando necesariamente con asociaciones como negocio, dinero o ningún otro tipo de término referente a comercio. Se puede pensar que la gente piensa al fútbol desde una dimensión más lúdica, más allá de cualquier forma lucrativa. También se observó que las personas encuestadas en términos generales conocen más a los hombres futbolistas que a las mujeres futbolistas. El grado de desconocimiento de las mujeres futbolistas de primera división es significativo con respecto a los hombres. Una buena pregunta para esto es por qué se conocen más a los hombres que a las mujeres jugadoras. Vamos a observar también que el 74% de la población entrevistada dijo ser aficionado o aficionada a un equipo de fútbol de primera división, mientras que un 26,1%, es decir, una de cada cuatro personas, indica que no lo era. De esta forma, también un 74% dijo ser aficionado a un equipo de fútbol, prácticamente el 48.5% dijo ser seguidor del Deportivo Saprisa, el 37.5% mencionó a la Liga Deportiva Alajuelense, el 5.7% señaló al Club Vespor Herediano, el 4.5% indicó que su equipo de preferencia es el Club Vespor Cartaginés, y finalmente, con un porcentaje un poco menor, aparece con un 2.84%, las personas aficionadas al Punta Arenas FC. Prácticamente el 91% de la población entrevistada indicó que es importante para el país la clasificación de las selecciones mayores, tanto la femenina como la masculina, en los mundiales de fútbol. Por último, también, a pesar de que existe una gran afición por el fútbol, las personas encuestadas piensan que los medios de comunicación dan excesiva cobertura a este deporte. También se considera que deberían de dar más apoyo a otros deportes diferentes al fútbol y plantean que existe una íntima relación entre la violencia doméstica y los partidos de fútbol. Estos datos demuestran que el fútbol es un escenario para la disputa, el conflicto y la contradicción, aunque sigue siendo un deporte de muy alta predilección de parte de las personas que fueron encuestadas en este estudio. Bueno, por acá dejamos nuestros contactos en caso de que alguna persona desee mayor información del estudio, quedan disponibles, eh, nos pueden contactar vía correo electrónico. Muchas gracias por la participación. Agradeceremos a Laura y a Onésimo que nos hagan un resumen de un minuto cada uno de los principales hallazgos. Esto con el fin de colaborar con la prensa eh, en, en los en las, eh, trabajos que van a elaborar posteriormente. Adelante. Bueno, estaría iniciando yo con... Este cierre en general hay dos aspectos que me gustaría destacar. El primero de ellos que el fútbol en Costa Rica sigue siendo el deporte de mayor exposición mediática en el país. Esto es reconocido por la población encuestada. Asimismo se identifica desde la población un llamado a la necesidad de dar mayor cobertura o dar más espacios a otros deportes que se practican en el país. Asimismo, también creo que es muy relevante el poder comprender desde un enfoque de perspectiva de género que en el país se viene avanzando, que se ha logrado visibilizar en el acontecer nacional la profesionalización del fútbol femenino, sin embargo se denota aún un menor reconocimiento por parte de la población encuestada de las figuras futbolísticas femeninas con respecto a las masculinas. Bueno, eh, continúo para cerrar este, eh, mi intervención. El estudio se realizó para entender, este estudio que realizamos se hizo para entender las relaciones que se dan entre la población y el fútbol, un fenómeno cultural de suma trascendencia en nuestro país. Nuestro objetivo como grupo de investigación conformado por personas en, eh, formadas en antropología, sociología, ciencias políticas, derecho y demás áreas de las ciencias sociales es analizar y pensar cómo las personas construyen 
afinidades e identificaciones alrededor de un deporte, sobre el cual se despliegan una serie de particularidades económicas, culturales y políticas. Incluso, nuestra encuesta, es, nuestras, perdón, nuestra encuesta demuestra de manera contundente, uno, a las personas consultadas en su gran mayoría les gusta el fútbol y siguen un club de fútbol específico. Dos, la escogencia del club de fútbol está ligada a dimensiones familiares y de vínculos sociales cercanos, más que a logros deportivos particulares. Tres, aún más, la gente encuestada percibe el fútbol desde una dimensión lúdica, no mercantil, es decir, lo que Johan Wisinga llamaba el homo ludens, haciendo referencia a la condición recreacional en donde se le da una importancia significativa y consustancial al juego en el desarrollo del ser humano. A Lidespo le interesa hacer investigación científica de calidad sobre las opiniones que tiene la población sobre diversos temas, opiniones que se circunscriben a un momento específico, esto es, muestran cierto enfoque de la realidad de un momento dado. No es nuestra pretensión profetizar perdón, comportamientos o afinidades, sino algo mucho más interesante, tratar, tratar de entender las diversas fenoménicas socioculturales que se dan en nuestra sociedad y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Le damos la palabra ahora a don Norman Solórzano para el cierre y posteriormente abrimos el periodo de preguntas. Pueden ir anotando su nombre para participar o levantando la mano del sistema y además recordarles anotar su nombre y correo electrónico en el chat para poderles enviar la información al finalizar. Muchas gracias. Eh, reitero también el reconocimiento a nuestro equipo investigador, el doctor Onésimo eh, Rodríguez y la doctora Laura, y con ellos a todas las personas, eh, incluido el equipo estudiantil que participa en este estudio. Desde el IDESPO queremos eh, enfatizar el hecho de que este es un estudio eh, académico que va a sobre todo a desentrañar, tratar de desentrañar esas relaciones que tiene el fútbol con la cultura y en los procesos de identificación eh, nacional. Al respecto, esta es una investigación que además ya ha tenido distintos eh, aportes eh, a, la, a la discusión. Por ejemplo, eh, la producción de un libro eh, denominado La Barra Nunca Pierde, performance del conflicto y política en las hinchadas de fútbol, ¿verdad? que es una etapa previa a esta investigación que ahora se está llevando adelante. Como han señalado los investigadores, el fondo de, de la investigación es tratar de entender cómo el fútbol opera en tanto articulador de identidades y afinidades colectivas. Sobre todo, podríamos pensar en tiempos en que otros entes eh, del ámbito político, de la organización gremial, etcétera, pierden espacio y preponderancia también como articuladores de esa identidad. Eh, segundo, podemos entender el fútbol también como un espacio de interrelación o de relación interclasista, ¿verdad? Lo cual en algunas ocasiones puede mitigar el conflicto y las oposiciones sociales, pero en otras también, más bien puede enervarlo. Eh, en esa línea, hemos visto como, el, como factor de atención es que el fútbol puede estar también manteniendo y ratificando ciertos roles de género, algún, de género algunos vinculados a formas de masculinidad y en general de subjetividades que se ligan con violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar. Pero también el fútbol aparece como un, o tiene un potencial como espacio de cambio también de esos mismos roles de género. Lo vemos con la entrada en escena de eh, la participación de las mujeres y la profesionalización de, la, de los equipos de mujeres, aun cuando estas eh, todavía tengan... Eh, una poca exposición mediática o sea eh, ba bastante desconocidas, pero ya ahí estamos entonces viendo un potencial de cambio de transformación positivo. Y finalmente, eh, siempre para remachar que dada la alta afición al fútbol, eh, llama a la atención que ya para el gran público eh, costarricense es un asunto inclusive de, de atención, de que 
esa sobreexposición del fútbol eh, debiera dar lugar también a otras eh, manifestaciones deportivas, sobre todo considerando elementos como los que se vinculan al fútbol, como esta posibilidad de generar emociones, identidades, pero también hay otras manifestaciones deportivas que lo pueden seguir haciendo. Pero fundamentalmente, y con ello cierro, es que tenemos aquí en el seguimiento del fútbol, desde esta perspectiva poblacional y de los efectos y vinculaciones con la cultura costarricense, bueno, un elemento eh, relevante al que debemos prestarle atención, insisto, más allá de los aspectos que tienen que ver eh, con eh, el elemento de mercado, que la población no necesariamente lo estaba ligando con esto, y más allá de eh, ser mero elemento de entretenimiento. El fútbol también nos marca eh, pautas de comportamiento sociocultural que es importante tomar y llevarle la atención. Con ello eh, quiero cerrar y agradecer también de nuevo a todo el cuerpo periodístico que cubre estas eh, 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 sesiones de prensa y que nos hacen acceder también a eh, toda la opinión pública con nuestros resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Norma, a doña Laura y a don Onésimo. Abrimos la fase de preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Adelante. Eh, buenos días, yo tengo una consulta, Melissa de Teletica. Quería consultar eh, qué tan grande es la muestra para, para estos resultados que estábamos viendo, eh, que ustedes acaban de exponer, qué tan grande es la muestra, dónde se realizó. Gracias. Hola, Melissa. Sí, bueno, la muestra es de 666 personas. Vamos a ver que esto se puede detallar en población costarricense con acceso a telefonía celular. Y... Eh, en este caso, la levantamos del 22 de agosto al 1 de septiembre. Tenemos un error de muestreo de 3.8 y un nivel de confianza del 95%. ¿Alguna otra consulta? Eh, sí, por acá. César Gutiérrez del Guardén. Adelante. Eh, ¿Por qué creen que las personas piensan que se necesita apoyar a más deportes, porque eso era un aspecto importante, pero a la hora de la hora, en actividades deportivas eh, diferentes al fútbol, no hay ese apoyo eh, tan general de las personas. Y por otro lado, también, ¿por qué creen que las personas no ven el deporte como un negocio? ¿Es más por el fanatismo o que el negocio es para los equipos y no para los aficionados? Eh... Buenos días, César. Eh, bueno, sobre su primer pregunta acerca de por qué las personas piensan este, que se le da mucha más cobertura al fútbol que eh, a otros deportes, ¿verdad? Era así. Si no me, si no me corrige, por favor. Eh, ¿Sí? No, sí, sí, señor. Okay. Es porque okay. las la personas... Primera. Dale. Muy bien, de acuerdo. Bueno, creo que... este. Di, basta con, con, con ver un domingo, ¿verdad? Este, un día como, como ayer, ¿verdad? Eh, en donde se le da una cobertura, ya no solo nacional, sino internacional a, a, este, a este deporte, ¿verdad? Si ustedes ven las cadenas internacionales, las principales cadenas internacionales que se, ven, que se pueden ver por, por cable este, privado, se darán cuenta que gran parte de su parrilla de... Eh, de presentación, de, de diversión durante los días sábados y domingos son referidas al fútbol. Eh, cambian en algunos momentos, ¿verdad? Con algunos otros deportes, qué sé yo, tenis, Fórmula 1, fútbol americano, ahora que están, que están en temporada, eh, pero fundamentalmente las finales de los campeonatos en algunos países, por ejemplo, Sudamérica, ¿verdad? Y por supuesto la final nacional que este, su último partido aconteció el sábado anterior en horas de la tarde de la tarde-noche. Entonces, si, me, si a mí me preguntan eh, por qué la, las personas piensan que hay una abrumadora presentación del fútbol, es por eso, ¿verdad? Porque 
evidentemente es abrumadora la presentación de fútbol en medios de comunicación, ¿verdad? Las eh, noticias, eh, por ejemplo, de los principales eh, medios de comunicación nacional a nivel, a nivel nacional, valga la redundancia, eh, sus secciones deportivas es fútbol, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos decir acá es que las personas están haciendo un llamado contundente, ¿verdad? Del 97, 98% a que las personas periodistas y que las empresas periodísticas deberían de dar mayor cobertura a otros deportes, ¿verdad? Aún así, hay una contradicción allí, ¿verdad? Porque igual esas mismas personas responden que, eh, responden un alto gusto por el fútbol, ¿verdad? En, en su mayoría, ¿no? Eh, contradicción que, bueno, que a mí me parece que es este, absolutamente entendible, ¿no? Sí, me gusta mucho el fútbol, pero bueno, debería haber eh, más eh, eh, programas relacionados con otro tipo de deportes, no solo con el fútbol, que es lo que las personas están pensando. Ahora, eh, César, no sé por qué las personas no piensan al fútbol de la, desde la parte lucrativa y del negocio. Lo cierto es que las no sé si es por, si, si es por fanatismo. Habría que también develar cuál es la, la, el significado de ese concepto, ¿verdad? Que está tan, tan, este, eh, tan negativizado en términos nacionales en la población. Eh, lo que es cierto es que las personas ven el fútbol, desde, las personas encuestadas en nuestro estudio ven al fútbol desde una lógica diferente al que la ven los clubes, ¿verdad? Porque los clubes te salen hablando en medios de que el fútbol es un negocio, ¿verdad? Eso es lo que uno siempre escucha. Incluso algunas personas periodistas hablan de la relación entre el fútbol y la cuestión competitiva deportiva, ¿verdad? Haciendo una, una especie de mezcla entre lo que es el fútbol desde su dimensión lúdica y de su parte lucrativa, ¿verdad? Que no pueden ir desapegadas una de la otra, dicen eh, las personas periodistas en algunos programas televisivos y radiales que uno puede escuchar. Bueno, la gente está diciendo que ellas y ellos perciben el fútbol desde el esparcimiento, los sentimientos, las emociones, es decir, cuestiones mu muchísimo más lúdicas. Por eso, en mi última intervención, citaba yo a, a Johan Huizinga, ¿verdad? un autor de eh, lo que hizo, hoy se conoce como Países Bajos, que hablaba precisamente de el Homo Ludens, es su texto más importante, y es esta importancia, esta significativa y consustancial relación entre el juego y el desarrollo de las sociedades y las personas. ¿verdad? Parece que las personas, evidentemente, sin que todas conozcan a, a Johan Huizinga, eh, están compartiendo esta perspectiva con él, la importancia de lo lúdico, dentro del deporte, más allá del negocio y las formas lucrativas que este, eh, también existen. No sé si queda... Sí, señor. Sí, señor. Lo, lo, lo de la primera parte con lo de que se necesitan apoyar a más deportes, uno no ve ese apoyo que se ve en la encuesta, uno no lo ve en los deportes, uno no lo ve en la inversión en los deportes, uno no lo ve en estadios, gimnasios y otros llenos de esos aficionados que indican que, que les gustaría que conocer más de otros deportes. Eh, ¿Habrá sido por quedar bien? Porque, ay no, ya me gusta el fútbol, pero yo quiero que se apoyen a otros deportes, ¿o, o por qué podría ir esa falta de apoyo económico, esa falta de apoyo de su presencia en, en, en gimnasios y en otros deportes? Yo no sé, César, si la gente responde por quedar bien. La gente responde lo que responde y nosotros le damos un espacio al significado que las personas le dan a lo que dicen, ¿verdad? Nosotros como cuerpo, como cuerpo colegiado de investigación. Ahora, lo que yo le puedo decir, César, es que la gente, eh, las personas encuestadas, las personas entrevistadas y, las, y la población en general en Costa Rica eh, es, es una población muy inteligente y se da cuenta que los máximos logros deportivos, ¿verdad? Por ejemplo, en Olimpiadas, han sido de deportes no relacionados al fútbol, ¿verdad? Eh, at natación, atletismo, ¿verdad? Ese tipo de deportes que este, no, son, no son los deportes usuales o más convenidos socialmente hablando en nuestra, valga la redundancia, sociedad costarricense, ¿verdad? La gente ve que hay personas deportistas haciendo... Eh, importantes contribuciones a sus deportes respectivos, ¿verdad? Digo por mencionar la natación y el atletismo, se me quedarán muchos otros, ahora estoy pensando en taekwondo, estoy pensando en, en, en algunas otras artes marciales, es decir, hay otros juegos, ¿verdad?, que la gente ve 
eh, que con pocos recursos se logran muchas cosas, ¿verdad? Se logran muchas cosas. Gimnasia también, por ejemplo, ¿no? Eh, y sí, usted tiene razón, eh, no hay o hay muy poca inversión, por lo menos, para no decir que no existe, eh, hay muy poca inversión eh, de parte de ya sea el Estado o las empresas privadas hacia otros deportes que no sea el fútbol. Muchas gracias. Con todo gusto, don César. ¿Alguna otra pregunta? Don Franklin está levantando la mano, doña. Adelante. Sí, adelante, Franklin. Bueno, buenos días, ahí me escuchan. Sí, yes. sí. Ok, este, yo quisiera saber si el, vamos a ver, si el repunte en la afición del cartaginés, que viene ahí es poquito, es acorde con el campeonato que ganaron recientemente. ¿Y por qué consideran que hay un bajonazo entre los, hered entre los aficionados que se dicen heredianos si Herediano se ha mantenido, digamos, siendo un equipo ganador? Gracias, don Franklin. Este, empiezo por el final, quizás. ¿verdad? En realidad no hay una diferencia significativa entre una versión, la del 18 y la del 22. Eso lo dije yo, digamos, este muy precisamente, no hay una diferencia significativa, no sobrepasa el margen de error. Ahora, hay una diferencia que es pequeña, sí, como que Cartago sube, no fuera del margen de error, y Heredia baja, tampoco fuera del margen de error. Es decir, uno puede hablar de que están los números iguales. Ahora, esto que usted me pregunta, eh, ya como una especie de reflexión eh, de nuestra parte, eh, eso que usted me pregunta, bueno, pero ¿cómo Heredia, siendo un equipo tan ganador, digamos, de los más ganadores en la última década, ¿verdad? En, en, en términos de campeonato nacional, tiene, tiene un, 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 una pequeña, bajísima, imperceptible, digamos, que este, eh, bajonazo, por lo que le mostraba en el cuadro de este, escogencia clubística, ¿verdad? La gente no escoge generalmente club de fútbol, afinidad de fútbol o, o, o es seguidor o seguidora de fútbol por los logros deportivos. Escoge por otras razones, tradición familiar, cuestión vecinal, amistades, etc. La gente no escoge club de fútbol en su abrumadora mayoría por los logros deportivos de una institución. Escoge club de fútbol porque el abuelo lo llevó al estadio, porque el papá lo llevó al estadio, porque la mamá lo llevó al estadio, porque la hermana lo llevó al estadio, porque el vecino lo llevó al estadio, etcétera, etcétera, etcétera. O porque el primer regalo que recibió a los cuatro años fue un uniforme del Saprisa, qué sé yo. ¿no? Y entonces quedó enamorado de esos colores o los de la Liga Deportiva Alajuelense, etcétera. Porque habría que hacer la pregunta contraria, ¿verdad? ¿Por qué? Si Liga Deportiva La Juelense ha ganado tan poco en los últimos 10 años en términos eh, nacionales y comparativos con Heredia y Zaprisa, ¿por qué la Liga se mantiene? ¿Verdad? Porque bajo esa lógica de los logros deportivos, la Liga tendría que haber bajado. Pero no es así. La gente no escoge, no es afín a un club de fútbol únicamente por los logros deportivos. Hay una parte de la población, 1.5% de la población, un 15% de la población, perdón, 1.5 de cada 10 que dice que sí que escoge club por los logros deportivos, pero un 60% dice familia, vecinos y amigos cercanos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué Cartago sube, don Franklin? Sube un 1%, ¿verdad? Un 1.2% más o menos, este, si no estoy equivocado. Eh, tampoco está más para allá del margen de error, ¿verdad? Pero uno puede suponer que el, el, el anterior campeonato eh, hizo algún tipo de... De, de revuelo, digamos, en esas consideraciones relacionadas, don Franklin, con ese 15% de la población que de repente escoge club por este, logros deportivos, ¿verdad? Quizás esté por ahí. Yo no puedo decirle a usted exactamente por qué es que uno sube y el otro baja, ¿verdad? Eso este, está más allá de los alcances de esta encuesta. Le puedo decir por qué la gente escoge club y cuáles son los números a agosto, septiembre de este año, que eso, eso fue hace dos meses, ¿verdad? Hace, sí, dos, dos meses y poquito, ¿no? En ese momento, los datos son estos que le presentamos. Hoy, la cosa puede ser distinta, ¿verdad? Así son los estudios de opinión. ¿Alguna consulta más? Sí. 
Tal vez yo. Adelante, César. <ríe> Otra vez, César del Guardián. Con lo de la violencia doméstica, es, eh, ¿es una percepción que tienen los encuestados o en las preguntas se indicaban que ellos conocían algún caso o que sabían de, de, de vecinos o de eh, familiares, amigos que sufrían de violencia doméstica eh, durante el fútbol? Sí, tal vez comentarle que esta pregunta se hizo en el 2018 y se vuelve a repetir ahora en el 2022. En ambos casos suele ser algo que identifica a la población, no se pregunta por casos particulares ni hechos concretos que la persona encuestada pudiera conocer, simplemente se da el enunciado tal cual se identificó y de esta forma las personas dan su opinión mediante una escala. Entonces, sí se identifica eso, que efectivamente las personas reconocen ese enlace entre la violencia doméstica y el fútbol, o los partidos de fútbol como tal, y es un llamado de atención. Ya sabemos también que ha habido diferentes campañas por parte del Estado, a través del INAMU, por ejemplo, y también en asociación con el Campeonato Nacional, con los equipos, para promover que no exista violencia doméstica ligado a los hechos de, de fútbol a los partidos o la competición como tal o los resultados que sean después de un partido que eventualmente hay datos que refuerzan ya en general que suelen haber un mayor número de llamadas por ejemplo el 911 cuando eh, se dan estos casos de violencia después de, de un fútbol entonces de un partido de fútbol perdón de esta manera eh, creo que es apropiado ese enfoque que se le ha tratado de dar desde eh, lo que es el campeonato nacional, el INAM, de cómo tratar de prevenir estos casos y importante también que la población lo reconozca y procure dar ese llamado a atención. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Bien, si no tenemos más consultas, agradecerles por su participación en esta conferencia de prensa. Recordarles que se les va a enviar eh, la presentación en PowerPoint, el, el, el estudio completo y el vínculo de la conferencia al correo electrónico que anotaron en el chat. Si alguien no lo ha anotado, hacerlo en este momento, por favor. Y que el, las y los investigadores de IDESPO quedan a su disposición. Eh, para cualquier consulta adicional posterior a esta conferencia. Muchísimas gracias por su participación y que tengan una linda semana.